வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது ஒரு ஃபட்டாஃபட் ரெசிபி அதாவது எஸ்பெஷலி ஃபார் மேகி லவ்வர்ஸ் மேகி ரொம்ப பிடிச்சவங்களுக்கு குயிக்காக செய்ய போகிற ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டைல் ஸ்டிர் ஃப்ரை மேகி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க மேகியை இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக பண்ணலாமா இவ்வளோ குயிக்காக அப்படின்னு நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க மேலே இருக்க முட்டையை மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா இது வெஜிடேரியன் எக்கு சேர்த்துக்கிறவங்க சேர்த்துக்கலாம் ஓகே வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பாருங்க பார்க்கவே எவ்வளோ ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது எவ்வளோ குவிக்காக செய்ய போகிறோம்னு இப்போ நீங்களே பார்த்து ஆச்சரியப்பட போகிறீங்க ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் நான் ரெண்டு பேக்கெட் மேகி நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதோ தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு நூடுல்ஸ் அதில் போடலாம் ஒரு ஹாஃப் பாயில்டாக குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப வேக வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் குழக்குழன் ஆகிடும் இல்லையா அதனால் ஹாஃப் பாயில்டாக குக் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வடிச்சுடுங்க அந்த சூட்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகிடும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா அந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரும் நூடுல்ஸ் ஒட்டிக்காமல் ஒரு ஹாட் பேன் வச்சுக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானோன்னு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பூண்டு உரித்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக தட்டி வச்சுக்கோங்க அரைச்சிடாதீங்க பேஸ்ட்டாக இருக்க வேண்டாம் லேஸாக ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போடுங்க அந்த ஆயிலில் காரம் வேணுங்கிறவங்க ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாவை செலக்ட் பண்ணி போடலாம் இல்லை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் நான் இப்போ கொஞ்சம் காரம் இல்லாமல் தான் செய்கிறேன் அடுத்தது ஒரே ஒரு வெங்காயத்தை தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் கீழே அந்த வெங்காயத்தால் கீழே கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு வெங்காயம் இருக்கும் இல்லையா அதையும் நான் இதில் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகும் இந்த ஆனியன் வதங்குற அளவுக்கு கொஞ்சோண்டு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா டேஸ்ட் மேக்கர் பவுடர் மேகியில் இருக்க டேஸ்ட் மேக்கர் பவுடர்லேயும் சால்ட் இருக்கும் நம்ம இதில் கொஞ்சம் சோயா சாஸ் வேறு ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுலேயும் சால்ட் இருக்கும் அதனால் சால்ட் மட்டும் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் லேஸாக சாட்டை பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்தது இப்போது அந்த டேஸ்ட் மேக்கர் பவுடரை ஆட் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப குயிக்காக செய்யலாங்க ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நூடுல்ஸ் டைமிங்கே தான் இதுக்கும் இப்போ நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க நூடுல்ஸ் பாருங்க எவ்வளோ அழகா ஒட்டு ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரியாக இருக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணும் ஓவர் குக் பண்ணிடாதீங்க ஹாஃப் குக் பண்ணி எடுத்து வடிகட்டி இந்த மாதிரி ஆற வச்சிங்கன்னா இப்படி உதிரி உதிரியாக ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் அ மினிட் அப்படியே ஒரு ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணுங்க ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் மேலே ஆட் பண்ணுங்க எப்பயுமே சோயா சாஸ் கொஞ்சம் திக் சோயா சாஸ் வாங்குங்க அதுதான் கொஞ்சம் நல்ல லைட் ஒரு மைல்ட் ஸ்வீட்டிஷ்னஸும் அதில் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் மேலே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போடுங்க அப்படியே ஒரு ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணுங்க சிம்மரில் வைங்க நம்மளோட ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டைல் ஸ்டிர் ஃப்ரை மேகி ரெடி வெஜிடேரியன்ஸ் இப்படியே சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் நான்வெஜ் வேணுங்கிறவங்க இதில் நீங்கள் ஃப்ரைட் சிக்கன் ஆட் பண்ணலாம் ஃப்ரைட் ப்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்கிராம்பிள் எக் மட்டும் ஆட் பண்ணி கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் டேஸ்ட் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் அண்ட் தேட் இஸ் ஈஸி அண்ட் வெரி குவிக் ஸ்டிர் ஃப்ரைட் மேகி கொரிங் கொரிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரைன்னு அர்த்தம் ஏஷியன் ஸ்டைலில் உங்களுக்காக ஃப்ரம் சிம்பிளி சமையல் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கொடுங்க அண்ட் லைக் அண்ட் ஷேரும் பண்ண மறக்கா